Toll, jetzt habe ich auch I believe I can fly im Kopf. Du dummes Arschgesicht. Willkommen bei Antenne Hölschlund. Mit Sandra und Stefan. Oh. <lacht> Nein, Alexa, spiele L'Amour Toujours. Die Zuhörer sind alle gefickt, Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Der Kampf gegen das Böse fordert gewisse Opfer, bla bla bla. Ich bin so verstaubt, ich brauche einen Tee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Hello. Heute, wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, äh, sprechen wir über die Folge Inka Mami, die am 6.10.97 in den Staaten ausgestrahlt wurde und am 16.10.1999 unter dem Titel Das Geheimnis der Mumie auf Pro7 ausgestrahlt wurde. Inka Mami. Naja, Mami für Mumie, nicht Mutti. Ja, ja, aber auf Deutsch, auf Deutsch klingt es echt beknackt. Also wenn man das Deutsch ausspricht, Inga, Inga Mami. Wie ist Mami? Ja. Äh. Are you my Mami? So, Aufnahme läuft, habe ich gerade nochmal überprüft. <lacht> <lacht> äh, Regie bei der Folge führte äh, Ellen S. Pressman. Die hat schon bei The Puppet Show Regie geführt. Eine deiner Lieblingsfolgen, Sandra. <lacht> Und Drehbuch <lacht> wurde geschrieben von Matt Keen und Joe Rinkemeyer. Mhm. Rinkemeyer. Rinkemeyer. Ich hätte gerne am Ende dieses Podcasts eine, eine Auflistung der tollsten Namen und wie man sie richtig doof ausspricht. Am Ende dieses Podcasts? Das soll ich am, mich nochmal hinsetzen? Am, oder am was? Ganzen, also du verstehst? Ja. Ganz, ganz am Ende. Am Ende des Projekts. So. Ah, okay. Also in zwei, drei Jahren. So. <lacht> Erinnerst du mich da bitte nochmal dran? Ich, ja. Okay, mach's gleich, schreib gleich auf die To-Do-Liste. sofort auf. Okay, ähm, kommen, wir gleich, äh, kommen wir gleich zum Inhalt der Folge. Es steht ein Schüleraustausch an. Super, oder? Das, also mein erster Gedanke war, oh Gott, die Hormone. Okay. Na, wenn da heiße Boys und heiße Girls aus anderen Ländern kommen, dann drehen Ganz sie exotisch. ja alle erstmal durch. So ist es ja auch passiert. So quatschen sie auch erstmal. Ne? Unsere mhm. drei Lieblingsschüler unterhalten sich und sie sind gerade auf dem Weg ins Museum und äh, Buffy sagt, sie hat keinen Bock, ihr riesiges Haus mit einem Fremden zu teilen. Ja. Urlaub freut sich total auf den Kostümball <lacht> und Sender findet den Kulturaustausch sehr bereichernd, mhm. spricht von Vermischung von Kulturen mhm. bis... Er erfährt, dass es ein Junge ist, der bei Buffy hausen soll. Ja. Ab da soll bitte nichts mehr vermischt werden. <lacht> ich habe aufgeschrieben, Sender ist eifersüchtig. Ding, 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 ding. <lacht> <lacht> ja. Hier erfahren wir übrigens auch mehr über, über Senders familiären Hintergrund. Er erwähnt, dass sein Vater ihn mal äh, ein, ein, ein paar Armenier verkaufen wollte. Ja gut, also ob das äh, familiärer die, Hintergrund. Ja, ja. was kommt in die White Trash Kiste? <lacht> Sanders Familie ist right trash. Okay. Okay. Wie gesagt, wir sind im Naturkundemuseum. Und als nächstes sehen wir auch Cordelia. Die freut sich nämlich über ihren schwedischen Austauschschüler mm. namens Sven. Sven. Sehr sogar, denn das Bild sagt ihr schon mal zu. Mhm. Und was ich hier äh, sehr cool fand, in der Szene sehen wir ja Cordelia mit ihren Freundinnen da langlaufen und sie erzählt von diesem Sven. Und dann kommt die Gang dazu. Und die laufen dann einfach neben Cordelia her und verdrängen die anderen beiden. Und ja. die sagen nichts und die verschwinden auch einfach aus dem Bild. Sobald die aus, aus dem, also die vier dann aus dem Bild rauslaufen, siehst du auch nicht die anderen zwei, weil da hinterherlaufen. Die sind einfach weg. Gut. Das fand ich immer super. Und wir lernen eine neue Nebenrolle kennen. Rodney Munson. Rodney ist der Typ, der an der Maske steht und was Ach wegkratzt. Ach so, ja. Gott, ich dachte. Und in der Beschreibung von Sender scheint er wohl sehr gewalttätig zu sein, weil früher hat er nämlich Sender gemobbt 
und verprügelt, so. etwa fünf Jahre lang. Man fragt sich jetzt auch, wann früher? Also so, so Kindergartenalter, da prügelt man sich ja schon so gerne mal. Es gibt ja noch die Junior High School. Grundschulalter geht auch noch, aber wenn er so von elf bis 16 verprügelt worden ist. Hm. Hm. Na, auf jeden Fall steht er an diesem Ausstellungsstück und kratzt daran herum und verscheucht andere Schüler mit einem Knurren. Mhm. Und äh, Willow äh, kann wohl mit ihm gut und geht deswegen hin, sagt auch nochmal Buffy, nee, Gewalt ist hier keine Lösung. Wo dann auch Buffy nochmal nachfragt, ich so, gewalttätig bin ich doch gar nicht. Ja. Ja, wenn du das glauben willst, ja. ist dann das Antwort. Und sie redet eben mit ihm und kann ihn eben äh, davon, kann ihn davon wegbringen. Warum der wichtig ist, äh, erfahren wir dann später, denn er ist ein Redshirt. Mhm. Ähm, <lacht> sie kommen dann zu einer Sonderausstellung, den Inkas. Oho. Mal wieder eine Sonderausstellung, diesmal ist es nicht abgesperrt, wie bei den Hyänen. Mhm. Und äh, für alle, die es nicht wussten, die Inkas sind die indigene urbane Kultur, die etwa vom 13. bis 16. Jahrhundert in Südamerika herrschten. Erzählt das der Typ auch oder nee. hast du das jetzt rausgesucht? Das habe ich, das wusste ich. Oh, das musste ich nicht googeln. Okay, okay, gut. gut. Und auf jeden Fall finden sie dort eine mumifizierte Inka-Prinzessin mhm. ausgestellt. Und diese jungfräuliche Hoheit wurde der Berggottheit Sabankaya geopfert. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, Sabankaya ist ein fast, fast 6000 Meter hoher Berg, nee, aktiver Vulkan in Peru. Hintergrundwissen ohne ich, Ende Ich finde es klasse. Ich, ich weiß nur nicht, was ich dazu <lacht> sagen soll, außer, aha. Auf jeden Fall wurde sie lebendig begraben. Wie findest du das? Wirst du das gerne auch lebendig begraben? Das ist nicht so cool, nee. Kennst du ein paar Filme, die, wo man lebendig? Es gab Le einen Scheißfilm mit Ryan Reynolds. Mir fällt auch der Name nicht mehr ein. Buried oder so. Mir fällt nur ähm, Living with Yourself ein. Ah nee, da war er nicht gelebt. Oh, Spoiler. Ah, Entschuldigung. Die Serie mit Paul Rudd. Auf Netflix, acht Folgen, Living with Yourself. Ja, aber da wurde ja keine. Ach so, du meinst, wo er geklont wird und äh, sein, also er selbst. Nee, Na, der, er erwacht ja dann da unter der Erde. Genau, also er so ganz tot ist er da. Und, aber ist nicht tot. Ja, hm, genau. Fällt ja stimmt. Mir. Also, was Älteres. Ich habe jetzt kein Lexikon im Kopf. Oh, hast, du damals, hast du damals die CSI-Folge gesehen von Quentin Tarantino gemacht, wo die mit Nein. dem Auto begraben waren? Oh. Na gut, auf jeden Fall, oder war das eine Bones-Folge? Jetzt kommen wir <lacht> Ja, habe ich beides die, nicht gesehen. Die, also die CSI-Folge, da ging es auch ums lebendig begraben sein. Und es gab noch eine Bones-Folge, wo dieser, da gab es über Staffeln übergreifend so einen großen Endgegner, der mm. hat immer ein paar, paar Sachen gemacht mit denen. Und <lacht> ah, der also hat dies und das, so Krimskrams. <lacht> und der hat die, hat dann, äh, hat dann, glaube ich, äh, David Boreanas seinen Charakter und noch mm. irgendjemanden in so einem Auto, in so einer Kiesgrube vergraben. Also ich finde es gerade spannend, wieso wie du, also die Frage finde ich sehr interessant. Kennst du da so? Ich finde lebendig ja, begraben ich werden so eine, scheiße gruselig. Ich will nicht in einer dunklen auch. Kiste aufwachen, wo ich mich kaum bewegen Aber kann. Aber gerade deshalb habe ich mir doch keinen Katalog im Kopf zurechtgelegt mit <lacht> Serien und Filmen, die, die, in denen das da passiert. Nein, das schießt mir dann immer ein. Okay. Oder kennst du, diese, kennst du diesen, diesen Fakt, diesen geschichtlichen Fakt, dass die früher Glocken an, ihren, äh, an den Gräbern hatten? Damit Weil so man im 17. Jahrhundert viel, also oft Leute auch nicht irrtümlich tot. für tot erklärt wurden. Und dann wurden Ach, die halt begraben und wenn die halt doch noch lebten, haben die an dieser Glocke gezogen. Äh, Scheiße gruselig, da, oder? Das, das gefällt mir nicht, das Thema. Auf jeden Fall wurde die Inka. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wurde die Inka. Was ist hier los? <lacht> mit einem magischen Siegel als Warnung, sie ja. nicht in ihrem ewigen Schlaf zu erwecken, halt da begraben. Und mein, mein nächster Gedanke war, Alter ist da lebendig begraben worden. Ne? Hm? Da ist man sauer. Und da bleibt sie so ganz ruhig mit dem Teller auf der Brust, <lacht> liegt, bleibt sie da liegen, wartet, so was passiert. Naja, wird schon einer kommen, mich wieder rausholen. So. Ach, du meinst, weil die... Ich hätte weil das Ding das, so Weil das Skelett nicht so... Vor Wut. Mir vielleicht, wenn ich dann gar keine Möglichkeit mehr hätte, ich mir vielleicht die Pulsader aufgeschnitten oder so. Meinst du? Gut, düstere Gedanken. Da ist ja auch, da ist ja auch dunkel. Also ja, eben. Aber da finde ich doch trotzdem die Scherbe und meine Pulsadern. Meinst du? Jo. Okay. Gut. Ah, oh, creepy. <lacht> Auf jeden Fall erfahren wir, äh, dass der Austausch, also erfahren wir dann im Gespräch, während die an diesem, an diesem Grab stehen, äh, dass der Austauschschüler am Pater heißt und am folgenden Abend am Busbahnhof ankommen soll. Warte mal. Zu ja. dieser ganzen historischen Sache, die du da gerade so schön... Ja. Ich fand es witzig, also ähm, Buffy hat ja so ein bisschen 
so die Formel, wir hauen dir erstmal am Anfang so ein paar wichtige Fakten raus, die du dir merken solltest für den Rest der Folge. Die da also, werden? Na, man erzählt ja, oder du kriegst ja eigentlich die, ihre ganze Hintergrundgeschichte erzählt, hm? die dann noch wichtig wird. Und wenn du das zusammenbaust, hast, weißt du ja eigentlich schon Bescheid für den Rest der Folge. So grob, was passieren wird. Ja, klar. Finde ich super witzig. Die Folge heißt auch Inka Mami. Ja, finde ich, äh, Mami, finde ich super <lacht> lustig, weil in dem Fall war ich so, okay, cool, ich weiß Bescheid. Und ja. los. Also, <lacht> finde ich witzig, dass, dass dir so ausführlichst erklärt wird, was mit ihr passiert ist und was das für Konsequenzen hatte und überhaupt. Du musst und was diese, diese Scheibe da überhaupt soll. Und jetzt liegt sie da. Dieser und hässliche alte Teller. <lacht> Ein hässliches Geschirr überhaupt. Na, na, na. Früher ja. hat es da keine Fabrik, in der das hergestellt werden ja, konnte. das stimmt. Man muss erstmal die Basics legen, hast du recht. So. Und dann ist dieser ganze Ausflug vorbei. Wir haben Nacht und später ist das Museum dann auch geschlossen. Und äh, wie gesagt, wir checken jetzt, wofür Rodney gebraucht wurde. Mhm. Nämlich um sich in den Inka-Raum zu schleichen und das Siegel zu zerbrechen, mhm. damit die Mumie dann eben aufwachen kann und ihn töten kann. Herzlich willkommen, Rodney, im Red Shirt Club. Ja. <lacht> Ähm, und ich habe mir auch aufgeschrieben, Rodney ist einer dieser seltsamen Teenager, die auf altes Geschirr stehen. Ne? Also er äh, guckt da rein, <lacht> greift auf dieses Held. Ich finde find den Teller so potenhässlich. Greift rein. Oh, cool. Hm? Ja, aber das, das fügt sich ja zusammen mit dem vorher, wo er an dieser Maske stand, und so mit kratzt. einer Plastiktüte und so ein bisschen was runterkratzt. Ja, ja. Hat er so ein kleines Labor zu Hause und dann guckt er das an. Aber warum? Also, ich meine, ja, er war ein Red Shirt, aber was hatte er denn noch für. für also Klaut er gerne? Was ist was, was, Stil? So. Was, 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 ist ein warum? Rodney. Weil, ist ein klassischer Rodney. Ich meine, ja, er war so, so ein bisschen dazu da, um den Plot voranzutreiben. Ja. Aber ich habe dann überlegt, okay, du hast so einen Schülerausflug da ins Museum und es ist schon interessant, dass man das auch alles einfach so anfassen kann und darf und dass es nicht hinter einer Glasscheibe ist <lacht> oder so, wenn das schon so alt ist. Und dann steht da einer und kratzt da sowas runter von der... Und kein Schwein interessiert. Und dann kommt der da außerhalb der Öffnungszeiten auch hin und außerhalb kann... Außerhalb der Öffnungszeiten, das ist auch so ein typisch deutscher Begriff. <lacht> ja. Und, <lacht> und klaut dann oder denkt, oh, das ist ein schöner Teller. Und nimmt ja. den dann... Mit. Es war, es Sinn Aber hatte geht diese leider, Figur... Geht leider kaputt, der Teller. Sinn hatte seine Figur jetzt nicht wirklich. Nur, nur den einen. Gut. Ich fand, sie war trotzdem um das noch mal sehr, zu betonen. sehr gut geschrieben. Der beste Rodney Manson, den ich hier erlebt habe. Ich habe auch den Namen Manson, habe ich ganz vergessen zu, zu googeln, aber Manson, das erinnert mich auch an irgendwas. Manson? Man, man soll mir gerne schreiben, an was mich das erinnert. Meinst du auch irgendeinen andere. anderen Charakter? Ja, oder? Irgendeine, irgendeine andere Filmfigur oder so. Naja, gut. Pff, keine Ahnung. Wir haben unseren schönen Vorspann und danach gibt es mal wieder klassisches äh, Training mit Giles. Mhm. Einen klassischen auserwählten Vortrag, woraus auch das Zitat ist, was ich am Anfang benutzt habe. Okay, ich weiß, was jetzt kommt. Der Kampf gegen das Böse erfordert gewisse Opfer. Bla, 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 bla. Ich bin so <lacht> verstaubt, ich brauche einen Tee. Es ist eigentlich so passend, es ist so schön. Das, hat, das gefällt mir, diese Beziehung ist, zwischen den ja. beiden. Äh, Im Training setzt sie dem Wächter natürlich ordentlich zu. Ich finde es so schön, dass das immer nach demselben Schema abläuft, ne? Dass er so, wir müssen trainieren. Und dann hat er da wieder so ein, so ein, so ein Kissen vor sich, so auf die Art, da musst du jetzt davor treten. Und jedes Mal passiert dasselbe. Jedes Mal ist Buffy so, ach ja, okay. Und tritt dann dreimal entnervt da davor oder, oder schlägt ihn oder was auch immer. Und dann halt so, ja gut, ich weiß ja, dass du gut kämpfen kannst. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist es immer nur Buffy, die auf Giles einprügelt. <lacht> ja. Das war's. <lacht> Und dann endet das Training auch immer sofort, weil er sagt, okay, ja. ich muss mir mal die Schulter wieder einkugeln. Ja. Auf jeden Fall gibt es noch, gibt es danach eine Unterhaltung zwischen Buffy und Xander. Äh, Buffy fragt, warum lief eigentlich nie zwischen dir und Willow was? Ne? Und Xander hält ja die typische Ansprache, sie ist nur eine Freundin und äh, ich würde nie was mit ihr anfangen wollen und das sind nicht die Lippen an ich, von denen ich träume. Und genau in dem Moment muss natürlich Willow reinkommen ne? und genau diesen Moment mithören und äh, seine Reaktion dann auf Willow fand ich auch interessant. Ne? Hat das natürlich dann sofort geschnallt, dass sie mhm. das gehört hat und dann hat er ein schlechtes Gewissen oder also ne, geht sofort zu ihr hin, hey Willow und so. Oder, ja. ist einfach, oder freut er sich einfach nur, sie zu sehen? Ja, oder ist seine meinst du, er hat es wirklich, also meinst du, er hat geschnallt, dass sie es gehört hat? Das Den Eindruck habe ich nicht so hundertprozentig. Dieses Mal beim Gucken habe ich mir dann diese Frage gestellt. 
Aber vielleicht also, hat er es auch einfach nicht. Also ich würde ihm zutrauen, dass er es nicht kapiert hat. <lacht> dass er so, ah ja, da ist ja die, von der ich gerade so nett gesprochen habe. Ich meine... Ich glaube, er kann das gut überspielen. Ich glaube, er hat das mitgeschnallt und hat deswegen so ein schlechtes Gewissen gehabt. Also sein Verhalten schließt darauf. So, okay. Dass er sie dann nochmal in den Arm nimmt und so, hey, sorry. Also sagt es ja nicht. Ja. Gut, auf jeden Fall. <lacht> noch mehr äh, Körperkontakt, obwohl ich gerade super viel Scheiße gebaut habe. <lacht> Auf jeden Fall gibt uns Willow die äh, wichtige Info, damit es in der Geschichte weitergeht. Rodney wird vermisst. Yep. Er kam gestern nicht nach Hause. Giles ist auch überhaupt nicht überrascht, ne? <lacht> dass Mr. Manson wieder Ärger macht. <lacht> ja. Und dann, und dann gibt es diesen, diesen geilen Dreierscherz von den dreien noch. Sander sagt, äh, hey, vielleicht hat er die Mumie erweckt. Und Willow, ja, und sie ist aus ihrem Grab auferstanden. Und Buffy, und hat sich ihn gegriffen. <lacht> und dann arbeitet es kurz in denen. Okay, wir müssen investigieren. Yep. Findet, findet yep. noch jemand das Wort investigieren sehr äh, seltsam? Ich finde es toll. Ich habe es nachgeschaut, es gibt es wirklich. Sagen Sie das im Deutschen? Das benutze ich jetzt öfter. Nee, ich habe das hier aufgeschrieben in meinen Notizen. Also. <lacht> sie gehen also ins Museum und natürlich ist das Siegel zerbrochen. Ja. Und sie werden von einem Typen äh, mit Machete angegriffen. Er sieht, dass die Mumie weg ist, beziehungsweise dass es nicht die richtige Mumie ist, die er sucht. Mhm. Weil sie finden ja dann schnell raus, dass es Rodney ist. Der Schauspieler, der diesen, diesen, äh, diesen peruanischen Piraten da spielt. Der kommt mir bekannt vor. Ah oh Gott, ich hätte mir vorher, ich habe es nicht nachgeguckt. Aber er kommt Na, mir bekannt vor. noch wer das Gefühl, man hält sich die Stirn, man überlegt, mm, wer ist es, wer ist es, mm, es tut Twilight. so weh, ich muss es wissen. Richtig, das ist Gil yes. Birmingham. Der hat nämlich in Twilight den Vater von Jakob gespielt. Äh, Jacob, Entschuldigung. Ja, Jakob. <lacht> von Jakob. Und Bruder der Eduard. Jakob. Das ist der Typ, der im Rollstuhl sitzt. Das ist der Typ, der im Rollstuhl sitzt. Ich, yes. Der, äh, der Anführer der, des indigenen Volkes da, mhm. wie auch immer die hießen. Naja, auf jeden Fall. Fragt ja dann Willow noch, bevor sie dann weggehen wollen, weil die Mumie liegt ja drin. Äh, sag mal, Giles, wie fortschrittlich waren die Inkas eigentlich? <lacht> ja. Hatten die auch Zahnspannen? <lacht> und da, das fand ich gut. Da kommen sie eigentlich drauf, dass es dann Rodney ist. Und sie nehmen also, ein, also Teile des Siegels nehmen sie mit in die Bibliothek. Mhm. Und äh, bevor ein Giles zu einer heiteren äh, Nacht voller Recherche einladen kann, fällt Buffy ein, dass sie ja am Pater vom Bahnhof abholen muss. Schon hätte abholen müssen. Und Giles' erste Idee ist natürlich nur, vielleicht kann er übersetzen. <lacht> Und äh, Giles ist echt manchmal, ach, so klug wie der ist, so dämlich ist der, was, was soziale... Gepflogenheit. Naja, später wird es ja noch besser. Dann, ja. Ne? Wo, er, wo er sie dann begrüßt. Auf jeden Fall, äh, Sender kommt nochmal mit dem Spruch, die Alte, lass mich dein Siegel Nummer übersetzen. Lass mich dein Siegel übersetzen Nummer so rum. Da, da weißt du, bei wie vielen ich schon damit gelandet bin. Schöner Spruch. <lacht> Auf jeden Fall kommt Ampater an. Der männliche Ampater, der echte Ampater, Ampater und wird von der Mumie vernascht. Und puff, Ampater ist eine junge Frau. Eine hübsche. Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, sie übernimmt dann seine Identität, weil die verfluchte Mumie im Schlaf anscheinend alles mitgeschnitten hat, was die da am Grab mhm. gesagt haben. Wusste sie, dass am Pater am Busbahnhof ankommt, bla bla. So. Ich muss kurz Luft holen. <lacht> ich ich heiz sie ganz schön durch. Das auf stimmt. Fall, auf jeden Fall äh, die, 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 äh, die Ampater, die Frau, also das Mädchen, wird gespielt von Ara Seli. A-R-A-C-E-L-I. Celi. -C -E -L -I. Die hat in ihrem Leben kleine Rollen gespielt und Ende der 90er hat sie wohl auch mehrere Folgen in All My Children mitgespielt. Wo auch wer schon mitgespielt hat, Sandra? Keine Ahnung. Sarah Michelle Geller, richtig. Ach so, ja. Entschuldigung. Bevor sie bei Buffy angefangen hat. Ach Gott, das kann ich mir nicht merken. Okay, also Ampata ist doch kein Junge, ist also eine Frau und naja, wer ist hier hell auf begeistert? Ich habe aufgeschrieben, okay, Entschuldigung. Sender hat gleich wieder einen Ständer, lol. Senderständer? Ein Senderständer, oh, Hashtag. Hashtag Senderständer. Also, also plötzlich ist es super cool, dass da eine Austauschschülerin <lacht> kommt. Und äh, dass das so hübsch ist und der muss man ja erstmal erklären, wie die Welt funktioniert und ja, überhaupt. Ja, muss man ja wirklich. Mein Gott. Ja, aber also, das wissen sie Fall, ja nicht. Auf jeden Fall ist Velo we weniger, we weniger we begeistert. <lacht> <lacht> Sender und Ampata sind sich auch sofort sympathisch. Also die Chemie mhm. zwischen den beiden ist echt schön mit anzusehen, finde ich. Mhm. 
Äh, und äh, Buffy bringt sie mit nach Hause. Ne? Und natürlich haben sie ein riesiges Haus für Ampata, aber Ampata schläft auf dem Boden im Zimmer ja. von Buffy. Und am nächsten Schultag äh, sieht man nochmal Cordelia. Und sie hat äh, mittlerweile schon wieder den nächsten Typen am Start. Mhm. Nämlich den Frontsänger der Band, wie wir später erfahren, Dingo's Ate My Baby. Mhm. Und sie hat auch Sven dabei, ihren Austauschschüler. <lacht> und ihrer Aussage nach ist das der letzte Trottel und spricht man nicht mal ihre Sprache. Da habe ich mich gefragt, ist das ihr Ernst? Also von wegen, er spricht nicht ihre Sprache. Es ist ein Austauschschüler. Ja, ja, aber die müssen ja trotzdem miteinander kommuniziert haben. Meine, meine Theorie ist, Sie ist bei ihm abgeblitzt. Ja. ja. Sie haben sich gestern Abend den ersten Abend getroffen und er hat kein wirkliches Interesse an ihr gezeigt. Na, so wie er da in der Folge auch rumläuft, ist es ja vielleicht wirklich nicht der Hellste. Naja, Oder aber, aber er hat später, einfach keinen später Bock. Später unterhält er sich ja ganz normal. Ne? In einem guten Englisch ohne Akzent mit Ach der ja, anderen Gott, Mitschülerin. Ja. Also das ist ja ein schöner Gag. Stimmt. Gell? Aber muss ja irgendeiner Logik aufhören. Na dann, dann äh, hat Cordy ja wahrscheinlich... Na gut, wir lernen auf jeden Fall noch einen weiteren äh, neuen Charakter kennen. Wie viele den neue Bassisten Leute? der Band. Oz! Oz! Wup, 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 wup. Oz! Oz! <lacht> Bester Mann, Oz! Ich liebe Oz. Oz ist super. Oz ist ein Fels in der Brandung. Oz ist klasse. <lacht> Wer liebt nicht Oz? Endlich ist Oz dabei. Ich habe schon auf Oz gewartet. Wer hat sich nicht auf Oz gefreut? Der, der Zauberer von Oz, ohne Scheiß. Und. <lacht> oh. lass, mich kurz, lass mich kurz durchatmen. Oh Gott, was war das denn? Das war wie mein, mein, ein, mein, mein Rant, den ich in der einen Folge losgelassen habe über, über Schulbibliotheken. So bist du gerade abgegangen. Ich mag aus. Warum nochmal? <lacht> Weil es ein super Typ ist. Du wirst ihn auch noch kennenlernen. Ich habe mir ja gerade die Augen zugehalten, bis es vorbei war. Also wie wir schon mitgekriegt haben, Oz <lacht> ist jetzt dabei und er wird gespielt von Seth Green. So. Über den wir auch schon mal gesprochen haben, kurz ja. in unserem Buffy-Film-Podcast. Der hat auch bei Austin Powers den Sohn von Miss Dr. Eve gespielt. Und so im Gespräch kommt raus, das scheint wohl ein bodenständiger Typ zu sein, der auf innere Werte achtet. Ein netter Kerl. Ja, frisch guter. Erst guter Junge. Und warum bist du so begeistert von dem? Das, naja, das lernst du später noch. Okay. <lacht> ich, ich bin völlig verwirrt ja, an klasse. dieser Stelle. Ich mag aus. <lacht> Habe mich schon die ganze Zeit auf aus gefreut. So, okay. Sender und Willow unterhalten <lacht> sich dann in der nächsten Szene über den Kostümball und Willow freut sich immer noch ihr Kostüm zu zeigen, an dem sie ja wohl schon sehr hart und sehr lange gearbeitet ist, hat. Und ja. Sender weiß noch nicht ganz, äh, wie er sich kostümieren soll. Hier fand ich schön, dass Willow den Vorschlag macht, er soll sich bayerisch anziehen. <lacht> also äh, kleine, Lederhosen. Kein, äh, Lodenjacken, Federhüte und Lederhosen sind die Kategorien, die Sender strikt ablehnt. Okay, ja. Lodenjacken musste ich nachlesen, aber das sind diese, diese Stoffjacken mit diesen riesen fetten Knöpfen dran. Ach so, ja, nee, dann hätte ich da Diese jetzt auch Sacko was Falsches Dinger. mit in Verbindung gebracht. Lodenjackens auch ein Name. <lacht> Na gut. Buffy stellt am Pater dann auch Giles vor. Mhm. So. Und der begrüßt und kommt aber auch gleich zur Sache. Hallo, <lacht> kannst du das hier übersetzen? <lacht> Giles, Alter. Asozial, super. Direkt die Faust ins Gesicht, ne? Was soll denn das? Was soll denn das? Was zur Hölle? Da kommt so ein Mädel an, also sie denken, sie kommt aus einem anderen Land, ja. zu ihnen, möchte da was lernen, möchte etwas beigebracht bekommen und dann heißt es direkt, also du kommst doch von da und daher, ne? Dann kannst du doch auch, könntest du vielleicht mal, bevor die, keine Ahnung, Giles hätte ja wenigstens einen seiner Tees bringen können oder so. <lacht> Oder Erst mal kennenlernen, ne? einfach nett sein. So, setz dich hin, mach's dir gemütlich. Nee, schönen guten Tag, dreht sich um. Hier, kannst du das oh. übersetzen? Es, es war schön, es war super. Kein Wunder, dass und, der und, keine Familie hat in dem... Buffy <lacht> kommentiert es ja genauso. Ne? Das wirkt ja gar nicht seltsam. Ja. Und sie reden sich dann noch raus, beziehungsweise Willow hilft dann nochmal. Na, es ist ein Projekt für unseren äh, Archäologie-Club. Mm. Und, das ist ja äh, auch die reinste Katastrophe. Wir wissen ja jetzt schon, dass Ampata de Mumie ist, also unser Gegenspieler und also das Siegel nicht so mag anscheinend. Mhm. Versucht sie sich natürlich zu wind, äh, drum zu winden und erzählt äh, nur den, den Scoobies von Leib, vom, vom Leibwächter der Mumie. Ja. So, und äh, dann kommt, also in einem weiteren Gespräch entscheiden sie dann, Buffy muss ihrem Jägerinjob nachgehen und deswegen bietet sich Sender an, mit Ampata Zeit zu verbringen. Natürlich. Und Willow bleibt allein zurück. Es kotzt mich so an. 
<lacht> es wird ja noch schlimmer. Ach. Auf jeden Fall. Aber so Sender und Ampada zusammen sind Die immer schön. Die sind voll süß, ja. ja. Ne? Und äh, sie, sie gehen dann raus aufs, aufs Spielfeld, sitzen auf diesen Tribünen. Sender gibt ihr, also der Jahrhunderte alten Mumie, die noch nie äh, raffinierten Zucker zu sich genommen hat, gibt erstmal zwei Twinkies. Oder Na, ein, ist doch okay. ein Twinkie. Ne? Also die muss einen Zuckerschock. Er, er bietet ihr wenigstens was zu essen an, nicht so wie Giles. <lacht> Den Zuckerschock ihres Lebens muss sie kriegen. <lacht> ja. Ich habe nachgelesen, für die Szene haben beide Schauspieler mindestens zehn Twinkies oh. fordern müssen, bevor alles im Kasten war. Also stell dir mal vor, die haben sich jetzt mal zehn von diesen Fischern so reingewirkt. Ja, er musste das Teil ja auch immer mit einem Mal genau, futtern. Genau, weil er ihr beibringt, so muss man das essen. Ah. Übel geil. Also ich finde Sender hier charmant, absolut. witzig. Absolut. Also ein Schambolz Wo ohne kommt Ende. denn das her? Ich also <lacht> ganz ehrlich. Und, und da ist absolut verständlich, dass sie sich jetzt ineinander verknallen. Das verstehe ich, ja. Und, aber sie werden leider unterbrochen, sie werden vom Leibwächter angegriffen und sie können aber fliehen, bevor Sender erkennt, was der Typ noch schon ausgesprochen hat, nämlich, oh, du bist es. Ja. Und Sender so, äh, egal. Ja, der hat es gar nicht mitgekriegt. Sie sind geflüchtet. Sie flüchten in die Bibo. Währenddessen musste Buffy in der Bibliothek arbeiten. Willow leistet ihr Gesellschaft, ist mit dem Gedanken aber woanders. Mhm. Und sie spielt mit so einem kleinen Plüschfrosch. Und da habe ich auch gelesen, dass Alison Hennigan eigentlich Angst vor Fröschen hat. Okay. Witzig, ne? Vor Fröschen. Sie hat eine... Ich muss näher an den Rechner angehen. <lacht> Batrachophobie. Batrachophobie. Das ist die Angst vor Fröschen, wenn ihr mal wieder auf Partys angeben wollt. Batrachophobie. Ja. Und Willow kommt im Gespräch zum Schluss, oder beziehungsweise entscheidet sie, sie zieht entweder weiter mit ihrem Leben und schmachtet Sender nicht mehr, äh, nicht mehr hinterher oder macht es halt weiter. Sie ist nur noch nicht ganz entschlossen, also was sie macht. Also ist alles soll. wie immer. Ja. Giles findet heraus, dass die Mumie sich äh, von der Lebenskraft anderer Personen zu ernähren scheint. Er nennt es Gefriertrocknen. <lacht> Fand ich witzig. Mhm. Und Sender und Ampata kommen hinzu und sie berichten von dem Angriff. Dann, dann gibt es diese Geile Szene, wie selbstverständlich völlig liebestrunken Sender ihr erklären will, naja, pass auf, Ampata, wir sind eigentlich kein Archäologie-Club. Und Buffys wir bekämpfen, Blick. <lacht> Buffys Blick und Giles oh. Äußern, wir bekämpfen äh, Detektiv-Club. So was Geiles. Buffy guckt die nur so von der Seite an, so, Bro. Du kennst, du kennst sie jetzt fünf <lacht> Minuten, ja, und du willst sie jetzt alles erzählen. Geil. Auf jeden Fall... Äh, Wenigstens kapiert das noch. <lacht> Im letzten Moment, ja. Auf jeden Fall besteht Ampata auf die Zerstörung des Siegels und stürmt hinaus. Scheint mhm. da sehr emotional begriffen. Ergriffen? Ergriffen. Entgriffen? Vorgegriffen? Gegriffen. Satt gegriffen? Augen hochziehen sieht man nicht. Ich weiß, ne? aber ich kann es leider nicht in ein Geräusch fassen. <lacht> auf jeden Fall geht Sender hinterher, versucht sie zu beruhigen. Und Willow zeigt sich echt als wahre Freundin. Mhm. Hier, denn sie schlägt vor, er soll sie doch zum Ball einladen. Also mhm. am Pater zum Ball einladen. Und da, gut, da merkt man, okay, vielleicht hat sie dann doch jetzt ihre Entscheidung getroffen. Nach dem, was sie gerade gesagt hat, ne? Ja, so schnell geht das ja immer nicht, ne? Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall werden Buffys Pläne, am Ball teilzunehmen, üblich vom auserwählten Dasein gekreuzt. Natürlich. Und sie will mit Giles im Museum nach den fehlenden Teilen des Siegels dann suchen. Mhm. Sender lädt also Ampata zum Ball ein und ich kann es immer wieder betonen, die sind hier auch wieder echt süß zusammen. Mhm. Sie sagt auch ja, er versichert sich noch, dass sie keine Gottesanbeterin ist. Ha, 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 ha. Schöner Callback. Und äh, antwortet ach, so. dann noch auf ihre verwirrte Rückfrage, antwortet, ach sorry, es war eine andere. Ja. Super. Was, also, äh, Super. was ist denn das für eine... <lacht> naja, sie hat ja schon gemerkt, dass, dass es ein Schatzbold ist, ne? Ha, 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 ein Schatzbold. Ha, 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 ha. So. Und oh Mann. <lacht> dann geht Ampata auf die Schultoilette, wo Sender ihr nicht hinterher folgen kann, wo der Leibwächter schon wartet. Mm. Und da frage ich, okay, wie lange wartet der da schon? Wie viele Mädchen hat er jetzt schon verschreckt, die da reingehen wollten? <lacht> Entschuldigung, ich warte hier auf eine andere. Na, sieht man den denn auch ja, als kommt, jemand ich, anderes? Ja, der ja. hat ja auch unsere Leute angegriffen. Ach die ja. sehen Ach, den ja klar, auch. Klar, Der ist nicht Quatsch. für andere unsichtbar. Der, Stimmt. Der peruanische Pirat. PP. Pepe, Auf jeden Fall erfahren wir, erfahren wir, dass sie 500 Jahre alt ist und sie betont nochmal, sie war unschuldig und hier, finde ich, kommt es zum ersten Mal raus, äh, nee, beziehungsweise er sagt, sie war die Auserwählte, mm. was uns ja ein bekannter Titel mm -hmm. ist 
Und ich finde die, find die Parallelen schön. Äh, wir haben halt hier eine 16-Jährige und die war auserwählt, ihr Volk vor dem Untergang zu schützen. Ja. Und sie hat sich im Grunde geopfert um und ihr Leben, um dieser Bestimmung zu folgen und starb halt hier für ihre mhm. Bestimmung. Mhm. Das haben wir ja alles schon mal gehört, wa? So, ne? Ist halt scheiße ausgegangen für die. Ja, der Buffy ist ja auch für ihre Bestimmung gestorben. Und ja. wie sie am Ende aber betont, sie hatte Sender, um sie zurückzuholen. Ja, aber okay. sie musste nicht 500 Jahre in einer Box liegen und drauf warten, dass und, jemand kommt. Und, und jetzt haben wir, halt, haben wir halt diese tragische Geschichte. <lacht> Direkt ignoriert den Kommentar. Entschuldigung, was? <lacht> <lacht> ich habe gesagt, Buffy musste wenigstens nicht 500 Jahre in der Box liegen und drauf warten, dass irgendwer vielleicht einen Teller kaputt macht. Noch nicht, du hast die anderen Folgen noch nicht gesehen. Okay, Entschuldigung, aber bis dahin war es so. <lacht> Auf jeden Fall äh, möchte ich nochmal betonen, äh, also wir haben hier, wir haben hier so auch diese tragische Geschichte von so einem unschuldigen ja. Mädchen, ne? was ja dann in eine böse Richtung geht. Ne? Und ja. man könnte ja auch sagen, bei Buffy hätte es auch in eine andere Richtung gehen können. Ne? Also sie hätte Kann es ja noch, ich habe es ja noch nicht alles gesehen. <lacht> <lacht> Und ja, mal, ja, mal die wichtige moralische Frage ist, am Part das Leben wichtiger als die oh, oh, oh. ihre Opfer, die sie mhm. aussaugt, um damit sie leben kann? Mhm. Kann jeder für sich selbst beantworten. Das ist wie mit Vampiren. Ein bisschen kann sie ihm schon leid tun, finde ich. Auf jeden Fall überwältigt sie den Leibwächter und äh, saugt ihm die Lebenskraft aus. Jetzt aber mal ehrlich, kann die nicht auch einfach wie bei Vampiren nur so ein bisschen so Hä? an jemanden dran rumnuckeln und dann <lacht> hat sie wieder ein bisschen so. Lebenskraft? Ja, könnte sie bestimmt auch. Muss sie die immer gleich alle töten? Naja. Selbes Prinzip wie naja, mit Vampiren. Die würden, dich ja, die würden dich ja dann verpetzen, ne? Wenn du jetzt an den rumnuckelst und saugst ein bisschen Lebenskraft aus, ja, dann, dann laufen die mit einem verschrumpelten Arm rum. Meinst du, die, die nehmen das einfach so hin? Ja, Ampater, ich brauchte nur einen Arm. Aber Vampire machen das doch auch und die Menschen kriegen das Die haben das aber auch mit. keine Seele. Die meisten. Die haben, ja, okay, das ist jetzt ist das nicht so ganz durchgedacht. Außerdem die bösen Vampire töten. Außer nicht. Angel. Ja, so. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann am Abend äh, bei Buffy und haben sie auch diese Unterhaltung ne, über den Ball und mm. über diese Parallelen. Ne, mm. Sagt ja auch Ampata und Buffy an ihren Reaktionen merkst du ja, ich verstehe dich. Mm. Oder ich, beziehungsweise ich verstehe diese Geschichte. Ja. Ich weiß ja nicht, dass sie das ist. Ja. Aber ich verstehe diese Geschichte von einer jungen Frau, die mm. sich opfern muss für ihr Volk. Bla. So. <lacht> Nebenbei sind dann auch die restlichen Koffer von Ampata gekommen. Ja. Dem echten Ampata. Ja. Äh, beziehungsweise ist Ampata in einem seiner echten Koffer. Ich, drin. Ja. Und da habe ich auch wieder eine Frage. Okay. Wenn der echte Ampata ne, hm? da drin war, hm. waren die Koffer also mit ihm am Busbahnhof. Warum Weil hat die, die keiner Mumie, mitgenommen? Ja. Mumie musste die Leiche ja da rein tun. Warum hab, haben sie die nicht gleich mitgenommen? Das, genau. Ja, also irgendwas hat mich daran auch gestört. Ich, keine Ahnung. Nee, lassen Sie die hier stehen. Die bringt uns jemand in zwei Tagen hinter. Aber ein paar da, wir haben auch einen Kofferraum, da können wir es reintun. Nee, nee. Oder aber das stand woanders und sie hat es mitbekommen, weil sie hat den Typen ja beobachtet. Und dann hat sie ihn halt da reingestopft. Ja. Ja. Aber. Pff. Als Knetsch. Als Knetsch. Knetsch. Sei es Knetsch. Okay. Sei ja. Ich fand, ich find, Ein Logikfehler nach dem anderen. Ich denke, wir sollten die Serie auf, mit der Serie aufhören. Okay, das ist alles okay, scheiße hier. Okay. So. Tschüss. Ich, ich, ich finde es witzig, dass. Also, ich frage mich ja immer, Buffy geht doch mit so offenen Augen durch die Welt, ja. dass sie solche übernatürlichen, komischen Dinge doch eher aufschnappt als andere, die, das, die gar nicht wissen, dass es das gibt. So. Jetzt macht die da den Koffer auf. Und am Pater so, nein! Und Buffy macht ihn wieder zu. Aber man sieht obendrauf den verschrumpelten am Pater. Ja. Und ich denke mir, irgendwie muss doch Buffy so, so ein Radar haben. So ein, wie im Film, mit dem Uterus, nur anders. <lacht> Da kommen wir gleich weißt zu. Weißt du, was ich meine? Da habe ich eine Notiz dazu. Ja, okay. Denn, äh, genau, Ampata, beziehungsweise Buffy will den Koffer aufmachen, ne? wird von Ampata aufgehalten. Aber gerade so. In dem Moment kann man, kann man vielleicht noch gerade sagen, Buffy hat es nicht sehen können. Ja. Gut, kann man argumentieren, vielleicht, ne? Ja. Ist aber schon verdächtiges Verhalten. So. Werden aber genau in dem Moment auch von Joyce runtergerufen, dass äh, jemand an der Tür ist. Beziehungsweise klopft es oder klingelt es an der Tür. Mhm. Auf jeden Fall mhm. werden sie unterbrochen. Buffy geht runter zur Tür. Sander will Ampata abholen. Mhm. So, äh, da gibt es nochmal einen schönen... Ach ne, es gibt nochmal einen kurzen Auftritt von Joyce. 
Ne? Die denkt, dass gefreut, Buffy keine Lust hat, zum Ball zu gehen. Joyce sieht man immer gerne. Ne? Ja. Joyce lobt auch, wie gut sich Ampada einlebt. Mhm. Und wo ist denn meine Notiz zu? <lacht> zu meiner Beobachtung. Ja, eben. Ja, eben. Na ja, kommen wir noch dazu. <lacht> Das ist alles, alles sortiert hier. Alles sortiert. Natürlich. Na, auf jeden Fall lobt äh, Joyce noch, äh, wie, sie, wie gut sich Ampada eingelebt hat. Mhm. Und Buffy stimmt ihr zu und hat aber noch so einen misstrauischen Blick drauf, während Sender und Ampada weg. Ja, irgendwie ist das komisch. Und da hast du nämlich deine Theorie. Buffy hat da schon irgendwas gemerkt, dass da irgendwas Weil die, nicht mit rechten Dingen die, zugeht. Die muss doch auch Ahnt sie vielleicht komisches was? Verhalten schneller mitbekommen. Also, dass sie dann auf einmal ruft, nein, mach den Koffer nicht auf, muss doch bei Buffy schon irgendwie innerlich so einen Alarm auslösen. Also ich meine, es kann ja sonst was für das Gründe haben. Das schließe ich ne? aus diesem Blick. Hm. Okay. Aber da sie abgelenkt wurde, konnte sie jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern ist einfach... Okay. Und später macht sie auch mit Giles ja die Tour auf. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal im Bronze, denn da findet der Ball statt, weil anscheinend hat die Schule keine Turnhalle, wo man Bälle ausrichten kann. Das findet immer, immer alles im Bronze Vielleicht statt. Vielleicht denken, ja, denkt der Schulleiter ja, hm, also Buffy hat schon mal eine Meinst Turnhalle. Leider? Was habe ich gesagt? Der Schulleiter. Naja, na der, der wird mit Namen genannt. Jetzt war ich völlig verwirrt. Ich dachte, hä, was ich? <lacht> äh, vielleicht hat der sich gedacht, nee, also wir haben hier eine Schülerin an der Schule gerade, die hat schon mal wir eine. Haben, wir haben zu viele Schüler, die, 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 die <lacht> gerne Turnhallen abfackeln. Ja, nicht eine. Genau. Deswegen nicht. Deswegen, nö. Kann die, doch, die kann die doch die Bar im. Das ist mir doch egal. Ich bin verantwortlich für die Schule und auch für die Sporthalle, aber nicht für diesen Club. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall äh, treffen Sender und äh, Ampada dann auf Dot of Willow. Es spielen Dingos Ate My Baby. Mhm. Und da habe ich rausgesucht, hast du das schon mal gehört? Dingos Ate My Baby? Mhm. Das Dingo Ate My Baby geht auf eine Schlagzeile zurück von einem australischen Kriminalfall aus, ne aus dem Jahr 1980, in dem die Familie Chamberlain campen gegangen ist. Oh Gott. Und dabei ist die kleine Tochter Azaria verstorben. Und die Eltern wurden beschuldigt, verantwortlich für den Kindstod zu sein. Nachweislich hat sich aber ein Dingo an dem Kind vergriffen, hat das entführt und wahrscheinlich oh getötet, nein. gefressen, keine Ahnung. Und da haben halt die Zeitungen den, die Überschrift A Dingo ate my baby geschrieben. Das ist richtig böse. Bestimmt die australische Bildzeitung, ne? Und daher stammt dieser Ausdruck. Und es gibt auch... Oh, ist ja schlimm. Es gibt, also diese Band für die Serie ist frei erfunden, mhm. aber es gibt eine Leipziger Band, die hat sich so genannt. Und die spielen so Folk, Jazz, Rock, Amerikaner und experimentellen Scheiß. Könnt ihr euch mal reinziehen. Gibt's nirgends. Gibt's auf der Webseite. Und <lacht> in einem Interview... Könnt was ihr ich euch mit mal reinziehen, gibt's nirgends. <lacht> ja, wow. Auf deren Webseite. Naja, die haben nicht mal einen Spotify-Auftritt. Guck mal, selbst die letzten Trottel <lacht> haben, äh, haben einen Spotify-Auftritt. Ja? So. Auf jeden Fall habe ich mir ein Interview mal kurz mit denen reingezogen. Und da haben sie auch gesagt, die haben sich vom Namen und Stil an einer US-amerikanischen Band... Okay. Äh, orientiert, okay. die auch A Dingo Ate My Baby oder Dingos Ate My Baby sich genannt haben. <lacht> Zurück zum Bronze. Ja. So. Eine ich möchte betonen, dass da viele Frauen, also zwei habe ich gesehen, ich mache mach jetzt einfach mal viele draus, <lacht> äh, in, in sehr körperbetonten äh, Kostümen da rumrennen. Siehe Cordelia. Siehe Cordelia. Ja, der steht das aber auch, die kann das auch machen. Auf jeden Fall. Ist halt minderjährig, aber gut. Danke, dass du mich daran nochmal erinnerst. <lacht> Auf jeden Fall haben die Mädels, wie ich jetzt einfach mal übertreibe, überwiegend sexy Kostüme an, außer... Willow. Was hat die nämlich an? Ein Eskimo-Kostüm. So niedlich. Mit diesem Fisch, wie heißt denn das? Na, mit, diesem, dem, äh, mit dem Haken, mit, mit dem Wiederhaken. Wo man Fische mitfängt als ja. Eskimo. Selbst das Ding trägt die mit sich rum, als wäre nicht das ganze Eskimo-Kostüm schon das, genug. Das bis ins letzte Teil, Detail durchgeplant. Sie war auch so stolz auf ihr ja. Kostüm. ne? Und sie hat sich so gefreut, das mal allen zu zeigen. Voll niedlich. Und jetzt steht sie da so übel betröppelt rum, ganz allein, weil Sender ja mit Ampata dahin geht oder kommt. Aber dass sie auch alleine hingeht, finde ich ist nicht schlecht, und, ne? Und ja. Also, also alleine auf so eine Party zu äh, gehen? Da habe ich, hab ich auch eine Notiz für nächste Woche, die kann ich aber jetzt schon bringen. Das hätte wahrscheinlich die, die Willow von vor einem Jahr nicht gemacht. Mhm. So. Und äh, Cordelia macht sich auch nochmal lustig, sagt so, sagt so Willow, oh Gott sei Dank, ich hätte das ja fast auch angezogen. <lacht> Cordelia, <lacht> Alter, Diss. fick dich. Und als Cordelia dann weg sitzt und brubbelt äh, Willow auch noch in ihren Bart rein, äh, vielleicht hätte ich einen sexy Fummel tragen sollen. Ja. Als sie auch dann äh, Sender mit einem Pater tanzen sieht, kurz. Und ich möchte ja echt sagen, jede einzelne Szene 
mit Willow und diesem Kostüm Gold. ist Gold wert. Mhm. Das ist Sketchpotenzial, oder? Wie sie, vor, wie, sie, wie sie sich umdrehen muss, weil sie ihren Kopf mit nicht bewegen Körper, kann. Ja. Wie, sie, wie sie nachher versucht, an dieser, an dieser Käseplatte sich was zu nehmen <lacht> und der ganze Turm umfällt, weil die scheiß Handschuhe das ist einfach... Weil also anstatt, einfach, dass sie den fucking Handschuh nicht auszieht, ne? Wo Sender sie was fragt und sie zuckt mit den Schultern. Was ja. das zu Schulterzucken? Ja. Das nächste Mal sagst du es bitte einfach. Mm. Und, dann, und dann sagt sie auch noch, ne? Seufz. Mm. Wirklich grandios, grandios. Das hätte ich mir auch super als, als Sketch-Sendung äh, äh, vorstellen können. Aber sie ist trotzdem hingegangen. Genau. Wir sehen nochmal Cordelia, die ihren Sven wie ein Vollid Vollidioten mm. behandelt. Und später sehen wir halt, er unterhält sich normal mit Cordys Freundin mhm. und spricht perfektes Englisch. Mhm. Warum ist sie so, ne? Redet sie immer so? Kann sie überhaupt richtig diese Sprache, ne? Fruti, fruti, äh, trinki, trinki. Naja. Okay, Sender kommt als äh, Cowboy aus dem Italo-Western. Da ist die Notiz, die ich vorhin gesucht habe. Ja, und als, los. Als Cowboy aus einem Cowboy. 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 Ich sag nur Heil, Sunnydale. Nee, warte mal. Heil. Sunnydale, Heil. Sunnydale, Heil. So. Ähm, er kommt als Cowboy aus einem Italo-Western. <lacht> Und scherzt auch vorher, dass er aus einem Ort äh, namens Sergio Leone stammt. Das liege in Italien und äh, tue so, als wäre es Montana, sagt mhm. er. Ist natürlich eine klare Anspielung auf Italo-Western, bzw. Spaghetti-Western, was der etwas weniger politisch korrekte Ausdruck mhm. ist, von äh, dem großen Regisseur Sergio Leone. Empfehle ich sehr. Habe ich mich jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen rangetraut an Western-Filme, aber die sind super. Und die haben zum Beispiel das, die, die Western-Filme von heute oder beziehungsweise das Western-Bild geprägt, was mhm. wir heute so kennen. Und sein Kostüm ähnelt übrigens auch dem von Clint Eastwood aus der Dollar-Trilogie. Wow. Und witzigerweise wurden die Italo-Western hauptsächlich in Spanien gedreht. Na toll. Toll, der ganze Zauber ist vorbei. Ja. Italo-Western werden in Spanien gedreht. Äh, Ampata trägt traditionelle Kleidung aus Peru. Mhm. Und witzig finde, sie gehen kurz auf die Tanzfläche, gucken sich einmal um und gehen zurück zu Willow. Naja, ist doch... Tanzen keine zwei Minuten, na gut. In einer, in einer anderen Szene taucht Giles bei Buffy auf, äh, der ihr berichtet, dass die Leiche, die Leiche des Leibwächters auf der Schultoilette gefunden wurde. Mhm. Und äh, Buffys Verdacht erhärtet sich da nämlich. Oh oh. Und sie brechen die Truhe von Ampata auf und finden eben den echten Ampater. Ja. Die natürlich nicht riecht, möchte ich hier nochmal anbringen. Ja? <lacht> naja, gut. Gefriergetrocknet, ne? Wenn, ja. Ist wie so eine Schlange, die ihre Haut zurücklässt. Ja. Jetzt wissen wir also, dass der echte Ampater tot ist und äh, die falsche Ampater die Mumie ist. Mhm. Ab jetzt heißt sie Mampater. So, Ma Mumie und Ampater. Ma Im Bronze. Ich habe kurz eine Frage. Mhm. Was sagt eigentlich Joyce dazu, dass ständig Giles im Türrahmen steht? Habe ich mir auch gedacht, habe es vergessen aufzuschreiben. War, und in, in dem Moment habe ich es hab mir aufgeschrieben, habe auch pausiert dafür, damit ich mir das aufschreiben kann. Weil, also ich meine, okay, wenn man mit einem Lehrer befreundet ist, von mir aus, ist, ist, ah, ne? aber also, seltsam. man kann ja sich nett unterhalten mit Lehrern, ja, aber, aber das tut man doch auftauchen. eher, richtig, das tut man doch eher dann auf dem Schulgelände. Und, ja, wie äh, blauäugig sie auch in der letzten Staffel gesagt hat. Oh Mensch, diese Lehrer hier kümmern sich ja wirklich um die Schüler. Ja, und der geht da ein und aus. Der ist irgendwie 40 oder so. Buffy könnte die Tochter sein. Ja. Und, und Weil Joyce weiß ja einfach nicht, was die da wahrscheinlich, machen. Wahrscheinlich ist der Joyce rennt doch auch einfach ist, durch die Tür und brüllt schon, Buffy, da ist eine Mumie. Wahrscheinlich ist Joyce oben in ihrem Zimmer und liest irgendwas und kriegt das gar nicht mit. Irgendwas muss ja sein. Oder ist im Keller und arbeitet an irgendwelchen Ausstellungsstücken. Wer weiß, was die Frau den ganzen Tag macht. Gut. Okay. Wir sind wieder im Bronze. Ja. Denn da ist Engtan Engtanzzeit mit Mampata. Oh, oh, oh. Sie kommen sich also näher. Mhm. Und Mampata muss aber unterbrechen, weil ihre an Hand anfängt zu mumifizieren. <lacht> ja. Schöner Effekt. Ich fand es nicht, fand's nicht schlecht. Nee, war okay. Und sie muss also futtern. Und äh, Nebenhandlung. Aus, 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 aus. Bemerkt unseren Eskimo. Ja. Und äh, da gibt es noch diesen kleinen äh, Zwischengag, während Buffy, also Buffy und Giles sind auf dem Weg zum Bronze. <lacht> ja. Mehr um oder Sender weniger. Und äh, sie fahren mit Giles alter Karre. 
und sie sagt auch zu Giles, kaufen Sie sich endlich mal ein Auto für Erwachsene. Was so ein typisches Ami-Klischee ist, ne? Das Auto ist zu klein, ja, ja. das muss viel größer sein, das muss ein richtiger Kraftstofffresser sein. Ja, ja. So, ist übrigens ein 1963er Citroën DS, wer es wissen wollte. Okay, ja. cool, cool. Sie besprechen dort im Auto dann auch den neuen Plan. Giles fährt ins Museum, um das Siegel wieder zusammenzusetzen mhm. und Buffy äh, versucht, äh, Sander vor dem Todeskurs der Mobil zu retten. Mhm. So. Alles parallel. Übel, übel, hin und her geschnitten. Was weißt du? Wie bei Anka Gems, Leute. Hier. So. Äh, Mumien Ampata hat sich mittlerweile den unschuldigen Jonathan gekeilt, weil sie ja im, auch schon ein bisschen sie verknallt ist im Sender. Ja, oh, wow. Und äh, solche Jonathan, Beziehungen funktionieren immer gut, wo jemand sowas ganz krasses verschweigt. Natürlich, das geht immer gut aus. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall lernen wir hier Jonathan kennen. Und kleiner Spoiler, es ist eine wiederkehrende kleine Rolle, die immer mal ah ja. auftauchen wird. Johnny, äh, Jonathan wird von Danny Strong gespielt. Der hat übrigens auch in Gilmore Girls eine wiederkehrende Rolle gehabt. Hast du Gilmore Girls gesehen? Ja. Da ist er auch mal aufgetaucht. In Mad Men und viele kleine andere oh, Rollen. Oh, Mad Men, schön. Habe ich auch nicht gesehen. Aber Mad Men ist, müsste doch dein Ding sein, oder? Habe ich gesehen, finde ich super geil. Weil, weil, weil Werbung halt, ne? Werbeagentur in den 60er Jahren. Geil. Muss ich, äh, steht schon ewig auf meiner Liste. Geil. So. Guck das. Äh, die beiden werden aber vor dem Rumknutschen noch vor, von Sender unterbrochen. Und ja. Und Jonathan verschwindet. Na, Jonathan ist auch so, ich denke, du bist hier mit Sender und ja, sie Jonathan, so. Ja, Jonathan ist auch verzweifelt. Ja, ja, er hätte es wahrscheinlich gemacht, ja. aber sie dann nur so, ja. Mh, aber jetzt habe ich dich gesehen. So. Und dann Sender so, Bro. <lacht> Sender taucht also im Türrahmen auf, als Jonathan schon weg ist. Also sieht er nur sie dort stehen. Zwei Dinge. Mhm. Äh, Im Hintergrund, also als er im Türrahmen steht, im Hintergrund ist ein Aufkleber mit den Buchstaben W und P. Und das geht zurück auf irgendeine Band aus den Südstaaten, eine Jam-Rock-Band namens Widespread Panic. Okay. Und da können wir jetzt in der Zukunft immer mal drauf achten, denn dieser Aufkleber wird wohl noch häufiger in der Serie auftauchen. Habe ich gelesen. Mhm. Das ist mir noch nie aufgefallen in den letzten 20 Jahren. Ja, als so. ob man auf Aufkleber achtet. Ja. Aber wer das hier hört und kann ja auch mal drauf achten beim Gucken, wann er mal diesen mhm. Aufkleber irgendwo im Hintergrund sieht. Guter Hinweis. So, äh, Mampata steht also vor der Wahl, <lacht> hässlich und verschrumpelt zu sein oder Sender zu küssen. So. Und Sender sagt auch noch: Gott, ich liebe dich doch. Mhm. Alter, das ging schnell, mein Freund. Das, das, also bei jeder anderen Frau, also wenn die nicht 500 Jahre alt ist, da hättest du jetzt aber einen Korb gekriegt. Glaub mir, ich kenne mich aus. So, ich hätt, möchte nochmal noch Lob für die Szenerie aussprechen, denn wir haben hier eine richtig schöne Lichtquelle hinter oh, diesem Oh, ich Vorhang, liebe das, ne? wie das aussieht. Die Gesichter aussieht. sind nur so halb beleuchtet. Also Übel eine gut. Seite beleuchtet, der Rest ist dunkel. Es wirkt sehr intim, schummrig. Das ist voll geil Aber auch gemacht. gleichzeitig beklemmt. Findest du? Naja, es ist ja, wir wissen ja trotzdem, es ist eine bedrohliche Situation für Sender. Ja, okay. Aber das, das ist die finde ich, szenisch bisher die beste Szene in der ganzen Serie gewesen. Ja, das sieht richtig Bild, ne? gut aus. Haben sie gut gemacht, die Frau Pressman. So. Okay. Props. So, sie küssen sich dann aber doch. Das ist übrigens Senders Sender erster On-Screen-Kuss. Ja. Und äh, doch bevor Sender halt stirbt, unterbricht sie, denn sie bekommt ein schlechtes Gewissen. Und da siehst du es doch, sie kann unterbrechen, wenn sie will, ne? Mhm. Gut. Okay. Und dann äh, ist Sender so ein bisschen benommen. Ne? Sie will ihn, keine Ahnung, wieder aufrütteln. Auf jeden Fall spürt sie währenddessen, dass Giles das Siegel wieder zusammensetzen will mhm. und hastet zum Museum. <lacht> hastet. Hastet. Buffy kommt genau in dem Moment in, in Bronze an. Und da ist nochmal die, äh, die Buffet-Käsestück-Szene. Ne? Ja. <lacht> und Willow erfährt, dass Mampada die Mumie ist. Und im ersten Moment freut sie sich. Aber dann, oh Gott, Sender. Ja. War auch schön, schön gespielt. Sie verschwinden, finden Sender, kurz bevor Oz sich Willow ja. vorstellen kann. Klasse Oz. Supermann Oz. Oz ist der Mann, der sonst nichts anderes kann. So. Äh, <lacht> <lacht> Mampata kommt bei Giles an. Die kann wohl auch sehr schnell rennen. Ich habe mal auf der Karte geguckt. Also äh, das, das Bronze ist ja in dem, in dem Gewerbegebiet. Ziemlich mhm. am Rande, im, im Westen der Stadt. Mhm. Und äh, das Museum ist irgendwo bei bei der bei, bei UCLA, mhm. also bei ja, der Universität ja, ja. von LA, also außerhalb der Stadt, ja. habe ich das so verstanden. Also die ist wohl auch schnell. Ne? Ist ein fixer Junge, die Inka-Mami. 
So. Äh, er wird gewirkt und ding, 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 ding. Wird ohnmächtig. Mensch, wer hätte Nummer gedacht? Fünf, Nummer 5 wird in den Sarg geworfen. Buffy kommt dann auch hinzu. Da wissen wir ja, dass sie schnell rennen kann. Sie kämpft gegen Mampata, äh, wird überwältigt. Also verliert mhm. schon wieder einen Kampf. Wird in den Sarkophag mit Giles gesperrt. Und äh, das habe ich auch mal aufgeschrieben. Irgendwie zeichnet sich ab, dass Buffy noch nicht noch keine richtig gute Kämpferin ist. Oder, nee, oder war sie hier über, übermannt oder keine Ahnung? Keine Ahnung. Also irgendwie ist es merkwürdig. Es wird sich auch noch später zeigen, die Jägerinnen sind ja oft immer sehr jung gestorben, mm. weil die halt immer alleine waren. Mm. Und hier hast du halt immer Freunde, mm -hmm. die helfen, die mm -hmm. sie retten und das, das ergänzt sich so ein bisschen. Und zum Beispiel letzte Woche gegen Frankenstein Junior hat sie auch, ja. äh, wurde sie auch gerettet von ihren, von ihren Leuten. Hat auch nicht sozusagen. so gut abgeschnitten. Genau. Ja. Und letzte Staffel gegen den Meister musste sie auch von Sender wiederbelebt werden. Toll, Buffy. Super. <lacht> so. Uh, Willow und Sender kommen also uh, natürlich auch hinterher. Die sind auch super schnell dort. Und uh, Willow wird fast von Mampata geküsst. Doch Sender unterbricht sie. Ich und bietet sich selbst, ja. Aber wie Sender das nicht unterbricht, ne? wie er Willow da wegzerrt. Also, ich meine, es muss ja sein in dem Moment, aber ich dachte kurz so, wow, jetzt, mm -hmm, okay, aua. Ach so, du Der meinst, zieht Willow so richtig an ihr. Das ja, ist schon eine Gefahrensituation. Also Soll ja, er jetzt aufpassen, dass er nicht wehtut dabei, ja? Müssen wir da jetzt auch aufpassen, ja? Ja. Meine Fresse, der wenn Feminismus ihr, geht einfach zu weit. Wenn er ihr dabei einen Arm bricht, hast du auch nichts gekonnt. Doch, ne? ihr Leben gerettet. Ja, okay. Immerhin. Also bei jeder Reanimation sagt man, da dürfen auch gerne ein paar Rippen brechen. <lacht> ja, ja, das ist in Ordnung. So. Aber ähm, es sieht einfach übel ruppig aus in dem Moment. Ich wollte die kleinen, eigentlich Sender loben, Die ja? kleine arme Willow, ja, hat er doch gut gemacht. Die er sein Mensch. eigenes Leben opfern will, ja, um seinen Bro Willow zu retten. <lacht> <lacht> Aber hier ist Prioritätensender wieder on top. Ja, ja, das war völlig richtig, so um Gottes Willen. So. Sie ist also kurz davor, Sender zu küssen, versagt aber und verdirrt in seinen Arm wie eine Rosine, weil es zu lange gedauert hat. Und Buffy muss nur noch ihre vertrocknenden Arme aus der Umklammerung von seinem ja. Körper runterreißen. Und der Fluch der Mumie ist sozusagen gebrochen. Die Inka-Prinzessin kann in Frieden ruhen, habe ich mhm. mir notiert. notiert. Sie muss nicht mehr von Stadt zu Stadt ziehen und immer zugucken, wie die Leute in ihr Grab reinstarren <lacht> und nichts machen kann. Das war's mit ihr. Das war's mit der Folge vor allem. Das ist sogar das, das Ende. Das Ende, gell? Hm, das fand ich auch total merkwürdig. Ja gut, es gibt, noch, es gibt noch dieses kurze Gespräch am Ende zwischen Buffy und Sender nochmal. Das schlägt ja, einen schönen Bogen zum Anfang. Da hatten sie auch dieses intime aber, Gespräch. Haben sie ja nicht so oft, finde ich. Ja, das stimmt. Und da hat sie, sagt sie ihm ja auch noch mal, äh, sie kann die kann am Pater ein bisschen, Mam Pater ein bisschen verstehen. Äh, aber das, äh, also das erlaubt ja nicht, jetzt andere Leben auszu. Aber das war doch radieren. trotzdem immer noch im selben Setting, oder? Nee, das war am nächsten Tag in der Schule. Aus dieser habe ich mir gar nichts mehr dazu aufgeschrieben. Na, genau, super. Aber ja, irgendwie war es trotzdem relativ schnell dann vorbei. Die Folge. Also irgendwie ist man gewöhnt, dass dann auch nochmal so ein Gespräch kommt zwischen irgendwem, wo jetzt ein Na, Konflikt ja, war oder ja. so. Das war dabei. Und dann kommt aber meist noch was Lustiges ja. oder noch irgendwie, keine Ahnung, noch so was anderes. Das ja. sind immer zwei Sachen. Und dann war es rum und ich dachte, oh, oh, fertig. Okay. Wie, also hier ist mir zum allerersten Mal was aufgefallen. Und das möchte ich in eine Frage an dich äh, umwandeln. Oh, oh. Mhm. Wie war die Folge beim Sehen und wie fandest du es jetzt in der Besprechung? Also, wie, wie, was meinst du mit, wie war also die ich Folge? Dir, wie ich mich. Ich finde die Folge eigentlich immer ein bisschen langweilig. Ja. Aber jetzt in der Besprechung hat es mir viel mehr Spaß gemacht. <lacht> Ja, also die Folge, ich glaube, das kommt halt auch daher, weil das einfach so ein, das ist die Standardformel gewesen für so einen Monsterfall. Ja, Freunde wieder in Gefahr bringen. Irgendwie, das, ja, ist, und das, das kennt man ja halt. Kommt auch, äh, von der Geschichte her nicht wirklich weiter. Ja, eben. Also ja. So, so richtig Konflikt zwischen irgendwem, der neu entsteht, ist nicht da. Ich meine, das Willow von Sender manchmal kacke behandelt wird und er sich auffüllt wie die ist Achse. Weil Neues, das ne? ist ja schon vorher so gewesen. Nur, dass Willow jetzt Entscheidungen trifft, das ist neu. Naja, hat sie ja noch nicht so richtig gemacht. Ne? Also sie sagt zwar zu Buffy, aber die Konsequenz gezogen hat sie ja jetzt noch nicht so ganz. Ah. Und deshalb, ja, könnte ich vielleicht so unterschreiben, dass es ich möchte beim Besprechen mehr Spaß gemacht hat als beim Gucken. Hm? Ich möchte erwähnen, dass äh, Angel nicht dabei war. 
oh. der ja seit Anfang der zweiten Staffel zum Hauptcast gehört, also auch im ja, Vorspann immer läuft. Ja, David Borean ist in der Folge gar nicht aufgetaucht. Stimmt. Jenny Callender war nicht dabei. Stimmt. Äh, und Rektor Schneider war nicht dabei. Oh. Finde ich immer schade, wenn er nicht da ist. Findest du. Ja. Und was auch noch auffällt, in dieser Folge haben Cordelia und die anderen das erste Mal einfach ein normales Gespräch miteinander. Ja. Also da wird sich nicht gedisst. Und die, da ist nichts, keine Feindschaft dazwischen. Ja. Sie unterhalten sich einfach nur über den Und über die, die treffen sich auch so auf dem, auf dem Flur und Cordelia ist nicht so äh, ekelhaft, sondern genau. spricht normal mit ihnen. Genau, sie, sie entschuldigt sich nicht bei anderen dafür, mm. dass sie mit ihnen redet ne? und mm. sie endet, beendet das Gespräch nicht mit irgendeinem Diss. Ich meine, ich frage mich dann auch, wenn sie, also sie ist ja jetzt schon ein paar Mal in merkwürdigen Situationen gewesen, wo auch die Scoobies dabei waren. Das spricht sich doch auch rum, nicht? Dass sie immer dabei ist. Dass sie da jetzt schon mehrfach so mit den Creeps vielleicht, abgehangen vielleicht hat. Vielleicht kann sie es noch irgendwie immer sich rausreden, wer weiß. Aber ich finde, hier also, kann man es jetzt nochmal hundertprozentig sagen, ich finde, sie gehört jetzt dazu. Ja. So. Kein Vampir mhm. in dieser Folge? Nicht eingesehen? Du? Nee. Mhm. Und, äh, vielleicht im Bronze beim bisschen Beobachten von der Ecke aus oder so. <lacht> Man weiß es ja nicht, wer da alles ein Vampir ist. Und zum Schluss äh, möchte ich noch einen letzten Fakt raushauen, weil das interessiert euch bestimmt total. <lacht> Na jetzt. Am Vater ist auch ein Vulkan in Peru. <lacht> wow. Und damit Schluss. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Ciao. Grill. Arg. Weißt du, bei der ersten Folge so, oh Gott, ich muss jetzt reden und mittlerweile so, Penis. <lacht> <lacht>